hoje.你之所以无法夸耀自己，关键不在于你在球场上的战力，而是你心中对胜利的渴望不够强烈。因为，你对于你爷爷东方朔，始终还存在着一份畏惧，而要夸耀这份畏惧，我知道并不容易。但记得我曾经跟你说过。每个站在球场上的球员，他们的心里面都有一个程序的战士。只要你能唤醒这程序的战士，你就能跨越这份畏惧，重现可以毁灭极限之强的伊夫利特之迹。传说在古罗马竞技场上的战士，当他们不为死亡而奋战，濒临死亡边缘时。他们会听到一种战鼓声，而凡是听到这鼓声的战士，将不再为仇恨而战，不再为胜负而战，甚至不再为自己而战，有的只有宁死也不停止的斗志。而这时，他们将会得到超越这世上所有思想逻辑都无法解释的终极力量，好像他们的生命奉献给战斗之神一样。而这场祭典。古罗马战士称为“伊夫利特之祭”，这是每个战士心中的梦想。只是这个“伊夫利特之祭”是个血祭，一场灭死亡就无法结束的血祭。区冠军的霹雳烽火狼队，自从四十年前霹雳武侠时代结束之后，霹雳大学就再也没有打进过大学联赛。但在今年战神东方翔加入之后，他和齐孝云所组成的攻击连线，在控球后卫杜飞巧妙的穿针引线之下，成为全大学联赛攻击效率最高、最恐怖的得分组合。另外就是今年最受瞩目的新人袁大英，和防守悍将齐孝云在禁区筑起的铜墙铁壁超级防线。再加上美国 NBA 回来的超级教练李莹，这样的组合，就连去年的大学联赛冠军玄武大学也成了他们的手下败将。霹雳烽火狼成为新一代大学联赛的超级强队。然而，这个霹雳烽火狼队呢，即将要对上的队伍呢，是由我们的东方集团的秘密培训长达三年之久，而且预计在明年六月的时候呢，哦，即将要正式进入到我们这个全国职业篮球联盟的天生无极队。家伙怎么在这里啊？他是反派，他应该住那里才对吧？大英，残现在已经是我们烽火狼队的一员了。什么？切，我才不要跟这手脚不干净的一队。你说谁手脚不干净？我说你呀、啊，这双手跟那只脚。你不要逼我，帮你打趴地下地。哈哈哈哈我好怕，我好怕。残是我请来的。
你之所以无法快自己，因为你对于你爷爷东方错，始终还存在着一份畏惧。好，接着为大家所介绍的是今天的先发五虎，前向阳队当家后卫，球场上的阿巴罗密欧，也是这场世界之战的控球后卫，贾登。再来这一位是前陈林队的得分后卫神射手王静。另外就是街头篮球的悍将，号称史前巨人，中锋高利亚。好，接下来这一位呢是啊，很抱歉啊，从未曝光过，所以啊，对于他的这些资料我们一无所知。不过呢，我可以知道他是个全方位的大前锋，无极威。另外，各位观众、嗯，相信你们的眼睛，虽然他换了名字、嗯，但是在三年前，他曾经缔造过无数篮球场上的纪录，嗯，成为地表上的最强篮球员，无双斗魂西门尊。现在大家可以叫他叫做无极尊。尊比赛之前想跟你们说一些话，谢谢你们为了我打这场比赛。行。哎呀，东方虫的生活里这么贴近好不好？谁说我们是为了你打上球的？是我们自己想打这场比赛。况且我们也很难得可以遇到这么强悍的对手啊！要是错过了，我会后悔一辈子。而且又不是你一个人比赛。是我们霹雳风火狼队的比赛啊！对，杜飞说的没错，这是我们霹雳风火狼的比赛，所以我们绝对不能输。哎，球场上谁给我们支援呢？兄弟！球场上谁给我们信心呢？兄弟！球场上谁给我们勇气啊？兄弟！不能兄弟！绝对无敌！不用浪费力气了，这球我要定。蛮有默契的，我们两个想的是一样的
重击的把你跳得高，不见得抢得到篮板，重点是要抓准时机，跟队友要有默契。大一，干嘛？刚才是故意停下来的吗？不停下一定会被你挡下来，与其这样，还不如让你犯规啊！从刚才的跳投，加上这一次，他又使我犯规，这些招式都和他过去的打法完全不一样。想不到，他竟然在这几个关键时刻。完全改变他过去的篮球风格，但王晶果然没让我失望。你的确是这场终极之战最好的对手。的打法实在是太可怕了！每一个球员在场上是不断的奔跑，像不会累一样。是，他们从开赛到目前为止，不断的跑动，风火狼队根本就来不及回防部署。嗯，整个后防线上就像一个不设防的城市一样，不断的被快攻得逞。W 啊，快给我可以用蓝天怀玉优胜部的暗号啊！漂亮的一箭传心妙传，吴奇尊再下两分，第一节结束。见鬼了！别说吴奇尊、吴奇威了，连王晶那三个家伙，我们都守不了。东方送那只老狐狸，不知道给他们做了什么训练，怎么变得那么厉害啊？打不溜，现在分数差那么多，你怎么不让我用那个？我实在快看不下去了。包换上场，他们呢、啊？不行啊！哎，你讲话不要没大没小了哈！我跟你讲 ，W， 包换上场，我和东方强联手，把袁丹英这个菜鸟给换下去。你这，哇塞，哇塞，你是傲鸟，说我是菜鸟？我跟你讲，我今天没有。我知道现在落后很多分，但是相信我，一切都在掌握之中。袁大英，等一下你看我的手势，你就可以使出蓝蝶化云有声步。啊哈哈哈！听到没有？我又返回一层了，回去做。耶！呼。回去做好吧，你教练要你好好看我们五个人打球，说话没大没小的，还跟我们同一队。哎呦，东方翔，你还好吧？吴奇尊跟他老弟真不是普通的对手，对他们来说，你也是啊。
今天比赛呢又回到了我们场上，第二节比赛正式开始。霹雳烽火狼队开球，对，重点是烽火狼队在这一节能不能够吹起他们的反攻号角。现在是由天生无极队的无极威控球，面对的是袁大英的防守。怎么了？换不到篮板板，抢不到球，从 PF 到 PG 了，啊？确定好，那么现在裁判开始开会了，就看裁判怎么样的来判这个球的判决。袁大英果然学会了拦截，他任由沉默。狼队这球球进算哇，实在是太不可思议了！以我转播球赛十几年经验来看的话，我实在是没有办法很明确的知道这个球到底是怎么进的。是，不过裁判判了算，主要的就是袁大一他的切入动作实在是太快了，所以没有人能够很清楚的知道，在他整个切入的过程当中，到底有没有出现犯规或者是违例的情况。是，我守住他，不要让他再使用拦截，花园有人木。竟是以这种方式再度出现吧。霹雳烽火狼的袁大一在第二节的比赛中完全苏醒，他以奇特的运球技巧得分连连，他独特的表现仿佛在告诉所有的球迷，他才是这场比赛的 MVP。比数拉锯差到十分呢！哎，刚我下场的时候，我看到东方朔那只老狐狸脸都绿了。对啊，赖嘛！哇，有必要那么夸张吗？夸张的各位。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！你却能跨越这份畏惧，重现可以毁灭极限之强的伊夫利特之迹。哼，铁兰，你留给袁大英的蓝天花园游人木果然厉害。我
极尊，你是和其他的人上场的时候到了吗？天生无极队把先发的王静、贾刚跟哥利亚给换下场，嗯，但是要接替上场的，哇，个个是来头不小。是，首先呢就是三年前就消失的无影无踪了，而且他是西南区高中联赛冠军队、丰都死神队的当家控球后卫和球场妹之称的无极魔。那第二位就是销声匿迹一段时间的东北区高中联赛冠军黑龙铁骑队的得分后卫，专攻三分球的，号称奇异飞弹八十级的无极煞。第三位呢，就是在三年前人间蒸发的西北区高中联赛冠军队大漠换城队的主将，号称戈壁巨塔的中锋无极汉。哎，你现在换上来的个个叫做无极，哎，难道说这才是真正的天生无极队吗？怎么，打不过我们就换人了？不过我告诉你们啊。在我的兰迪华裔优生部面前，谁都一样。队已经找到了破解我们蓝地黄油生部的方法，再这样下去不是办法。可是我们能有什么战术呢？东方松那老头对我们战术全都了如指掌。有。接下来的比赛，我们就用三角战术。三角战术 ，W， 我们听错啊。你用战术中最基本的三角战术，对方无论是在球技、体能，还是团队默契方面，都远超过我们很多。所以，我们不管用什么战术，都很快会被他们破解。接下来，我们唯一可以跟他们抗衡的，就是用意志力，跟他们硬碰硬。禅，接下来的比赛，就看你的了。
大英，东方小，你们应该还记得《残的不规则传球》吧？接下来我就要运用《残的不规则传球》、东方小的精准球技以及大英的蓝天防御有声部，组成一个最频繁也最无法抵挡的三角战术。To get out there and do what he was born to do. 他拥有篮球梦，他成为地狱首落。他知道全盘战局只能够靠自己掌控。霹雳风火狼队呢换上了蝉之后呢，哇，他如同野兽般的打法，而且加上不规则传球方式，让风火狼队的三角战术呢发挥的淋漓尽致啊。第四节啊，风火狼队呢是真的开出了红盘哦，尤其是袁大英，他能快就快，如果快不了的话呢，他就把球立刻交给了脚步非常诡异的蝉来稳住局面。哎呀，竟然用最基本的三角战术来对付，想和我硬光硬？好，我就不信，有五个天舞人所组成的天生无敌队会输给你。<笑>我就陪你玩玩吧，看谁最后先倒下。不敬尊，他总是能够在关键的时刻呢，关键的出手，替球队不断的建功。比赛进入到最后一秒钟。强力的灌篮得逞，比数追平，同时也把比赛正式的带到了延长加赛。哇，这场比赛实在是太精彩了！是的，在比赛最后的十分钟，两队的分数呈现了一种拉锯战，完全是拉锯战。对，看来谁也不让谁，所以啊，谁先放松呢，那一队就会输。没错，没错。现在我不交代任何战术，你们快抓紧时间休息，因为这场延长赛才是比赛的正式开始。
对不起，没挡住那一球。说什么对不起啊？战场上我兄弟，重点是，我们还没输啊。剩下最后十秒，还落后三分，但是我们还是有赌这三分球，把比数追回来的机会。你明天要把球传给我，尽量帮我制造空档，你可以吗？你的脚，说到做到。这三分，你一定要拿到。兄弟，我我我。哎，这是怎样？到底是发生了什么事啊？无极队的教练居然走到了风火狼的休息区。你的脚怎么了？哎呀，都已经疲劳性的骨折，你还这么拼？你到底在拼什么？你的？如果因为这场比赛毁掉你的篮球生涯，算了，不要再打了。我立刻通知他们，停止这场比赛。如果你真的要跟那丫头在一起，就在一起好了。爷爷。这场比赛不可能停的。说什么？行。爷爷，这场比赛你现在如果停止的话，武击队可能会瓦解。这样的话，你几十年的苦心不是就白费了吗？我可以被毁掉啊！可是我真的不希望让你失望。谁给我们支援？兄弟，球场上谁给我们信心？兄弟，球场上谁给我们勇气？兄弟，有的兄弟，绝对无敌。结束前一秒，战神东方翔外线出手，这一球。
成了平手，这场精彩的东方之霸表演赛，最终是以平手作为结束。听到了没，东方强？伊夫利特之基的战鼓声已经响起，这就是每个战士心中的梦想。伊夫利特之基，一场没有死亡就无法结束的战士血祭。如果这真是一场没有死亡就无法结束的战士血祭，那就由我来牺牲吧，结束这场终极之战。你跟我的兄弟们都还有大好的未来。要牺牲的人不是你，而是我。能死在这场终极之战，是我的荣耀。你们都给我好好的活下去，兄弟，你别忘了，你还要替我好好照顾吉儿。而我袁大英，要随着这战鼓声，奋战到最后一刻。这一场球赛不会有输赢了，因为场上的每一位球员都是赢家。就。